class reptilia reptilia ன்ற வேர்ட்ல வேர்டுக்கு மீனிங் பாத்தீங்கன்னா அதாவது ரிப்பேர் அப்படிங்கற வேர்ல இருந்து இது வந்து லத்தீன்ல இந்த வேர்டுக்கு மீனிங் பாத்தீங்கன்னா creeping அல்லது crawling அப்படிங்கற பேர் இந்த மூமெண்ட் எப்படிப்பட்ட மூமெண்ட்னா ஜில்லா படத்துல பாத்தீங்கன்னா விஜய் வந்து நம்ம காஜல் அகர்வாலுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பார் நிறைய முள்ளு கம்பி தரைய ஓட்டி போட்டுக்கும் அதுல அவங்க கையை வச்சு அப்படி ஊந்து ஊந்து போவாங்க இல்லையா அந்த டைப் ஆஃப் மூமெண்ட்டுக்கு பேர் தான் க்ரீப்பிங் ஆர் கிராலிங் மூமெண்ட்னு சொல்லுவோம் அப்படி இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாமே ஊந்து ஊந்து போறதுனால இதை நம்ம ரெப்டைலான்னு சொல்றோம் இது எல்லாமே பெரும்பாலும் டெரஸ்டியல் அனிமல்ஸ் இந்த ஆமை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மரைன் வெரைட்டிஸும் இருக்கு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வெரைட்டிஸும் இருக்கு டெரஸ்டியல் வெரைட்டிஸும் இருக்கு Uh, and their body is covered by dry and carnified skin இதுல நம்ம ஏன் dry skin னு சொல்றாங்கன்னா நிலத்துக்கு வந்தாச்சு அப்புறம் என்ன dry skin தான் இப்போ wet skin னா இருக்க கூடிய அனிமல் என்ன பண்ணும் அப்படினா பெரும்பாலும் cutaneous respiration முறையில சுவாசிக்கும் அதாவது நம்ம மண் புழுவை பாத்துக்கலாம் அது தன் தோல் ஈரமா இருந்தா மட்டும் தான் உயிர் வாழ முடியும் தன் தோல் காஞ்சி போயிருச்சு அப்படினா இந்த மண் புழு செத்துரும் அதனாலதான் மண்புள் எப்பவுமே ஈரமா இருக்கக்கூடிய இடத்துலயே நம்ம பார்க்க முடியும் ட்ரை அண்ட் கார்னிஃபைட் ஸ்கின் கார்னிஃபைட் ஸ்கின்னா அந்த ஸ்கின்னை பொறுத்த அளவுல நம்ம கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சுர சுரன்னு இருக்கும் அதை நம்ம வந்து சாப்பிட முடியாது இது என்ன ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னா நம்ம கெராட்டின் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்கு அந்த கெராட்டின் தான் நம்ம முடியில இருக்கிறது மாடோட கொம்புல இருக்கிறது ஆஹ் இந்த கால்நடைகளோட குழம்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பாதம் அது ஒரு மாதிரி கருப்பு கலர்ல நல்லா கல்லு மாதிரி இருக்கும் தெரியுமா இந்த லாடம்லாம் அடிப்பாங்க இல்லையா ஓகே அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே கிராட்டின் அப்படின்ற ப்ரோட்டீனால ஆனது அந்த கிராட்டின் செக்ரீஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு லேயரை தான் நம்ம கார்னிஃபைடு ஸ்கின்னு சொல்றோம் அதாவது கிராட்டினைஸ்டு ஸ்கின் இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் எந்த விதமான பாக்டீரியாவையும் புழுக்குள்ள விடாது இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் அதுக்கடுத்தது எபிடர்மல் ஸ்கேல்ஸ் காது ஓபனிங் வந்து இருக்காது ஆனா டிம்பேனம் அப்படின்ற ஒரு மெம்பரைன் இருக்கும் அந்த மெம்பரைனை தான் நம்ம காதுன்னு சொல்றோம் இத நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த தவளை பாருங்க இந்த டயக்ராமில் ஓகே இதை நான் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இந்த ஒரு லேயர் இருக்குது இல்லையா இது விக்கிபீடியாவில் உள்ள டயக்ராம் இந்த ஒரு லேயரை தான் நம்ம டிம்பேனம்னு சொல்கிறோம் இது கொஞ்சம் முக்கியமானது இப்போ இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ரெண்டு இருக்கு அட்வான்டேஜும் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்கு இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா எந்த வெளியிலருந்து தண்ணியோ இதோ உடம்புக்குள்ள போகக்கூடாது டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இது என்ன சவுண்ட் வேவா வாங்குதோ அந்த சவுண்ட் வேவா அப்படியே பிரெயின் கண்டிப்பா ஆனா நம்ம காதுல அதாவது மேமல்ஸோட காதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சவுண்ட் வேவா வாங்கி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பிரெயின் கண்டுவோம் நம்ம நரம்பு மண்டலம் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு தனி லெக்சர் சீரீஸ் போட்டிருக்கோம் அதுல நான் இதை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயில்டா பேசிருக்கேன் வேணுங்கிறவங்க இந்த லெக்சரை பாருங்க ஓகே ஸோ டிம்பேனம்ன்றது கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயம் இதுக்கு அடுத்தது லிம்ஸ் அப்படின்னு போட்டு வென் ப்ரசன்ட்னு போடுறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சில வெரைட்டிக்கு லிம் கிடையாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை நான் பாம்பு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு லிம்ஸ் கிடையாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு பேரா இருக்கும் அதனால தான் நம்ம டெட்ரா போடுன்னு பார்த்தோம் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா எல்லாமே டெட்ரா போடுன்னு பேர் வச்சிருக்காங்க நாலு கால் உடையது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனால் காலே இல்லாத அனிமலாம் இதுக்குள்ள சேர்த்துருக்காங்களே நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் லிம்ஸ் வந்து ருடிமெண்ட்ரியா இருக்கும் பாம்புக்கெல்லாம் அதாவது பாம்போட ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எலும்பு கூட எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிம்ஸோட இருந்ததுக்கு உண்டான அடையாளம் தெரியும் பாம்பு பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி கிரால் பண்ணி கிரால் பண்ணி கிரால் பண்ணி அதுக்கு அந்த நாலு கால் இருக்கிறது இடைஞ்சலா இருந்ததுனால அந்த கால் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மறைஞ்சு கடைசியில இல்லாமையே போயிருச்சு இதுக்கு அடுத்தது ஹார்ட் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹார்ட் கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயம் ஹார்ட் வந்து இதுல த்ரீ சாம்பர் ஆனா குரக்கொடைகளுக்கு மட்டும் போர் சாம்பர்டு ஹார்ட் சரியா ஓகே இப்போ என்ன தெரியுது குரக்கொடைன்றது ரெப்டைலியா குரக்கொடையில தவிர மத எல்லா ரெப்டைலியாவுக்கும் த்ரீ சாம்பர்டு ஹார்ட் இருக்கு குரக்கொடைகளுக்கு போர் சாம்பர்டு ஹார்ட் இருக்குன்னு தெரியுது இது ஹார்ட்டோட எவல்யூஷனை நான் தனியா ஒரு வகுப்புல நடத்துறேன் உங்களுக்கு 
அது கொஞ்சம் முக்கியமானதுன்றதுனால ரெப்டைல்ஸ் ஆர் பொய் க்ளோ தேர்ம்ஸ் நம்ம திருப்பியும் பார்த்தோம் பொய் தேர்ம் அதாவது டெம்பரேச்சர் என்விரான்மெண்டோட டெம்பரேச்சர் தான் அதோட பாடி டெம்பரேச்சர் அதுக்குன்னு பாடி டெம்பரேச்சர் கிடையாது ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லிசர்ட்ஸ் ஷெட் தே ஸ்கேல்ஸ் அஸ்கின் காஸ்ட் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பாம்பு தோல் உரிக்குதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் இது இது ஸ்னேக்ஸும் பண்ணும் லிசர்டும் பண்ணும் பூச்சி இனத்திலையும் இது உண்டு தோல் உரிக்கிற ஒரு சமாச்சாரம் ஏன் அப்படின்னா இந்த தோல் வந்து டெட் லேயர் இந்த டெட் லேயர் கவர் பண்ணி இருக்கிறதுனால அதால வளர முடியாது வளரணும் அப்படின்னா இந்த தோலை உரிச்சாதான் அதால வளர முடியாது ஓகே இது இதை பத்தி நம்ம ஆத்ரோபோடா படிக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா பார்ப்போம் செக்ஸஸ் ஆர் செப்பரேட் தெரியும் ஃபெர்டிலைசேஷன் இன்டர்னல்னா என்னன்னு தெரியும் ஓபிபேரஸ்னா என்னன்னு தெரியும் டெவலப்மெண்ட் இஸ் டைரக்ட் இதுக்கப்புறம் எல்லாமே டைரக்ட் டெவலப்மெண்ட் தான் இன்டெரக்ட் டெவலப்மெண்ட் கிடையாது எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டர்டல் டாட்டாய்ஸ் லிசட் லிசட் வெரைட்டிஸ் எல்லாமே கொக்கடைல் அண்ட் அலிகேட்டர்ஸ் இது எல்லாமே அதுக்கடுத்தது ஸ்னேக்ஸ் எல்லாமே சரியா ஓகே இது எல்லாமே ரெப்டைல்ஸாவோட ரெப்டைலியாவோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம இதுக்கு அடுத்தது ஏவ்ஸை பத்தி டீட்டெயில் பார்ப்போம்